সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা স্কুল কমার্সের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত তো গত পর্বে আমরা ক্যাপিটাল বাজেটিং এর বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যারা ভিডিওটি দেখোনি তারা ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নেবে কারণ যে কোনো কিছু বোঝার আগে বেসিক জানা জরুরি তো বেসিকটা তোমরা দেখে আসবে আর বেসিক লিংকটা তোমাদের ভিডিও শেষে দেওয়া থাকবে আবার ভিডিও ডেসক্রিপশনে তোমরা পাওয়া প্লাস হচ্ছে তোমার এখন তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ডান পাশে কর্নার একটা আই একটা আই বাটন আছে তোমার স্ক্রিনের ওইখানে আই বাটন ওইখানে ইনফরমেশন বাটন ওইখানে ক্লিক করলে তুমি কিন্তু বেসিক বা পার্ট ওয়ানের যে লেকচারটা সেটা কিন্তু ওখানে ক্লিক করলে পাওয়া যাবে তো আজকে আমরা পার্ট টু আলোচনা করব তো পার্ট টু আমরা মূলত যে বই থেকে আলোচনা করছি সেটা আমাদের উচিত হবে ফিনান্স ব্যাংকিং ও বিমা যারা বইটি বইটি যাদের কাছে এখনও নেই তো বইটি নিতে গেলে তোমাদের স্ক্রিনে একটা নাম্বার দেখা যাচ্ছে সেই নাম্বারে তোমরা কিন্তু যোগাযোগ করলেই এই বইটি নিতে পারবে আচ্ছা তো শুরু করা যাক তো আজকে আমরা আলোচনা করবো পেব্যাক সময় পদ্ধতি অর্থাৎ পেব্যাক পিরিয়ড পেব্যাক পিরিয়ডের কাজটা কি পেব্যাক এখানে পে ন্যাক পিরিয়ড লেখা আসছে সত্যটা ভুল আছে এটা ব্যাক হবে পি হবে আর যাই হোক এই মুহূর্তে এডিট করা পসিবল না তো বুঝে নিও যে পে ব্যাক হ্যাঁ তো পে ব্যাক সময় পদ্ধতি বা পে ব্যাক পিরিয়ড সংক্ষেপে আমরা বলতেছি পিবিপি তো পে ব্যাক পিরিয়ড বা পে ব্যাক সময় পদ্ধতিটা কি অর্থাৎ এইটা হচ্ছে যে একটা সনাতন পদ্ধতি একটা ট্রেডিশনাল পদ্ধতি এবং এটা হচ্ছে কি প্রকল্প মূল্যায়নের সবচেয়ে সহজ একটা পদ্ধতি লেখা আছে না ব্যবসায়ের ব্যবসায়ের কি বা প্রকল্পের বিনিয়োগকৃত টাকা কত দিনে ফেরত আসবে তা পে ব্যাক সময় পদ্ধতি নির্দেশ করে পে ব্যাক সময় পদ্ধতি বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে প্রকল্প মূল্যায়ন একটি সহজ জনপ্রিয় পদ্ধতি একটি একটি অবজেক্টিভ এটা কিন্তু মূল্যায়নের সহজ জনপ্রিয় পদ্ধতি করতে তাহলে বলতে হবে পে ব্যাক সময় পদ্ধতি পে ব্যাক সময় পদ্ধতি আরেকটি নাম আছে যেমন পে ব্যাক সময় পদ্ধতি পরিশোধকালীন পদ্ধতি পে ব্যাক সময় পদ্ধতি পে ব্যাক পিরিয়ড পদ্ধতি পিপিপি এগুলো বিভিন্ন নামে প্রশ্ন কিন্তু আসতে পারে তো মূলত মূল কথাটা হচ্ছে কি যে পে ব্যাক সময় পদ্ধতি হচ্ছে যে আমি যে টাকাটা বিনিয়োগ করবো সেই টাকাটা কত সময়ের মধ্যে কত দিনের মধ্যে কত বছরের মধ্যে আমার টাকাটা আমার কাছে রিটার্ন চলে আসবে মূল যে টাকাটা ইনভেস্ট টাকাটা কত দিনের মধ্যে চলে আসবে সেই সেই জানার পদ্ধতি বা সিস্টেম বা টেকনিক্স বা হাতিয়ার যাই বলে না কেন এটার নাম হচ্ছে পেব্যাক সময় পদ্ধতি সংক্রান্ত পিবিপি তো এখানে দুটো সূত্র আছে যে দুটো সূত্রে অ্যাপ্লাই করতে হয় একটা হচ্ছে পিপিপি উপরে হচ্ছে নগদ আন্তপ্রবাহ সমান হলে নগদ আন্তপ্রবাহ অসমান হলে তো সমান অসমান বিষয়টা কি সমান হচ্ছে নগদ আন্তপ্রবাহ হচ্ছে যে টাকাটা আমার আমি বিনিয়োগের ফলে প্রতি বছর বা প্রতি সময় একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর্ত যে টাকাটা আমার কাছে ব্যাক করবে রিটার্ন হিসেবে সেই সেই টাকাটার নাম হচ্ছে আন্তপ্রবাহ এখন প্রতি বছর যদি বা একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যদি টাকাটা সেম মানে আসে অর্থাৎ প্রথম প্রথম টার্মে আসলো দশ হাজার পরের টার্ম আসলো দশ হাজার তারপরের টার্ম আসলো দশ হাজার পরে মানে এইভাবে যতদিন আমার প্রজেক্টটা চলবে ততদিন দশ হাজার ফিরে আসলো তো সেই সেখানটায় আমরা বলতেছি সেই পদ্ধতিটিকে আমরা বলতেছি কি সেটাকে বলতেছি নগদ আন্তপ্রবাহ সমান আর নগদ আন্তপ্রবাহ আসন বলতে আমরা কী বুঝাচ্ছি আসন হচ্ছে যে প্রথম টার্মে আসলো দশ হাজার পরের টার্মে বারো হাজার পরের টার্মে আট হাজার বারো হাজার পনেরো হাজার এইভাবে বিভিন্ন টার্মে বিভিন্ন ধরনের অ্যামাউন্ট আসলো সেটাকে আমরা বলতেছি নগদ অন্তপ্রবাহ অসমান তো নগদ অন্তপ্রবাহ সমানের প্রিয় সূত্র রয়েছে পিবিপি পিবি বছর যদি অসমান হয় সেক্ষেত্রে আমরা পিপিপি সূত্র জানি হচ্ছে এ প্লাস এন সিও মাইনাস সি ডিভাইড বাই ডি এখানে এই পথে আমরা কী বোঝাচ্ছি ক্রম যদি নগদ প্রবাহ যখন নিট বিনিয়োগের কাছাকাছি আসে সেই বছর তাহলে এ কি ক্রম যদি নগদ প্রবাহ কি যখন নিট বিনিয়োগের কাছাকাছি আসে সেই বছর আর সি কি এ এ বছরে অর্জিত যোজিত নগদ প্রবাহ অর্থাৎ এই বছরে যখন অর্জিত যোজিত হবে যোজিত মানে ক্রমযোজিত ক্রমযোজিত নগদ প্রবাহ আসবে সেটার সেটার মান হচ্ছে সি আর ডি কি এ বছরের পরবর্তী বছরে অর্জিত নগদ প্রবাহ এ যে বছরে হবে তার পরবর্তী বছরে নগদ অন্তপ্রবাহ তার পরবর্তী সিটি তো এটা হচ্ছে আমাদের সমান অসমান একটা বিষয় মনে রাখবো অঙ্ক শুরু করার আগে বলে রাখতে চাই যে পে ব্যাক পিরিয়ড করার সময় আমাকে প্রশ্নে যেই টাকায় দেওয়া থাকবে সেই টাকার যেই নামটি দেওয়া থাকবে টাকার নাম অবশ্যই দিতে হবে কি নগদ অন্তপ্রবাহ টাকার নামটা কী হতে হবে নগদ আন্তপ্রবাহ যদি টাকার নাম নগদ অন্তপ্রবাহ না হয় তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের আমরা কিন্তু অঙ্কটা করতে পারবো না পারবো কিন্তু আমাদের আগে নগদ অন্তপ্রবাহ বের করে নিতে হবে জনাব করিম পয়ের প্রকল্পে এক লাখ টাকা বিনিয়োগ করেছেন 
তিনি উক্ত প্রকল্প হতে প্রতি বছর 10000 টাকা পেয়ে থাকেন প্রতি বছর কত টাকা পেয়ে থাকেন 10000 টাকা তাহলে দেখো 1 লাখ টাকা বিনিয়োগ করছে এবং প্রতি বছর 10000 টাকা ব্যাক পাচ্ছে তার মানে কি প্রতি বছর 10000 যেটা পাচ্ছে সেটা কিন্তু প্রতি বছরই सेम প্রতি বছর যেহেতু सेम এই এই প্রতি বছর যেহেতু सेम তাহলে আমরা কি করব প্রথম যে টাকা দাও সমানের কথা বলতেছি সেই সমানের টাকাটা আমরা এখানে বিনিয়োগ করব জনাব করিমের পেবে সমান নির্ণয় করা তো এনসিও এখানে 1 লাখ টাকা এনসিও হচ্ছে 10000 টাকা তো প্রথমে পিপিপি আমরা দেখতে পাচ্ছি এনসিও বাই এনসিপি তো এখানে এনসিও বাই এনসিপি अच्छा कि एनसीओ मानो चाहे फ्लैट टका और एनसीओ मानो चाहे एनसीओ मानो चाहे दशरथ टका इधर बाकी लोग बोलते हैं दर्श बच्चों तारमान में बोलते पड़े जाना पड़े तब बिने की दर्श तो दर्श मुसल्लम पौर फेरो पाप बनाता है दर्श मुसल्लम पौर गिरे तार मूल टका तक इस रिटर्न चुड़ा इधर चुनाव दाप्ते प्राप्त फलाफल सूच्य प्रयोग कर लेकिन बेबक समय एक हाथ से प्राप्त फलाफल पाब से सूच्य जो बेबक समय असमान सूत्र से सूत्र जो प्रयोग करी तुम्हें तो बेबक समय निर्णय करा जाए एक उदाहरण मध्यम विषय प्रश्न करते हैं लेमन जूस कम्पानी किस नतून जूस तैरि कर सीधान निल प्रकल्प व्यय एक लाख टाक उत्तर प्रकल्प थे आगामी तीन बचर नवदंत प्रवाह जताक्रमे साठ हज़ार टाक पैंत हज़ार टाक त्रिश हज़ार टाक तो देखो ये विषय आज एक लाख टाइम बनियोग कर लेकिन तरह जमंत प्रवाह क्योंकि सीधा तीन बस तीन रकम आते थे साठ हज़ार एक पैंत हज़ार एक त्रिश हज़ार लेवन जूस कम्पानी बनियोग टाक कत दिन फिरत आसवा प्रश्न थकते पेपर समय निर्णय करो थे प्रशिक्षण समय निर्णय करो अथवा पेपर फ्री निर्णय करो तो क्योंकि उत्तर की भाव करते हैं जेहतु हमें बुझते पर टाइम से टाइम नाम की नगद अंत प्रवाह तो नगद अंत प्रवाह जो पे गए तो हमारे आगे मध्य प्रथम क्या हम छा तर क्या हम प्रथम कलम बचर समय बसाना जो हमें देखते पाँच परवर्ती कलम प्रथम बचरगुल बसाई एरपर नगद अंत प्रवाह गुले बसाई ठीक है एरपर एक क्या करते हैं धाप हो तृत्य कलम नगद अंत प्रवाह समय जो करो नियम प्रमो जुजित नगद अंत प्रवाह पेजे को दीची प्रथम मानगुल बसाल बसान पर हलोने सत हजार आज है तो सत हजार सरस बसा तो प्रमोजित नगर अंत प्रवाह कर सत हजार पचास हजार टाइम जो कर पचान पचास टाइम आरोप पचान पचास टाइम जो त्रिश हजार जो कर एक लाख पचिस हजार टाइम आरोप क्लस गुण करते थे करते थे ठीक है गुण कर प्रमोजित घर मानट बेर करते हैं एरपर हमारे एखान ए सी डी एर मानट निर्णय करते हैं तो विस्तारित कथा लाखा आज है तो मैं इसको पढ़े पर कथा जो ना बुझते पर अथवा जो जो एक फास्ट कथा बोलती कतरा एक लाख टाइम इन्वेस्ट करते एक लाख टाइम जो एक बारे पावा जो फल तो सी जो ना पा जाए तो इमिडिएट कम टा सी इमिडिएट कम टा सी अर्थात इमिडिएट कम क्योंकि पचास पचास हजार टाक क्या क्योंकि साढ़े हजार टाक कम इमिडिएट कम होता है पचान बेटा का कम है कम होता है पचान बेटा पचान बेटा हजार टाइम होता है सी जो मान शुद्ध सी तो निर्णय कर करी ना बाकी निर्णय करी सी निर्णय कर फिलते पर बाकी इजी निर्णय कर सी है ए बचर हो तरवर्ती बच्चे अंत प्रभाव हे डी तेज़ जो बचर सी हो तरह बचर हे तरवर्ती आज अंत प्रभाव हे डी तेल ए सी डी मान पे गलम पे पे असमान सूत्र पे जाने धापगुल बला आ तो धापगुल बोथ जो सरसि तोला धापगुल तो ये हमें क्यों बोले वो एर मान सरि एन सी एर मान जो चेटा प्लेन एक लाख टाइम सी एर मान पे पचास हजार टाक डी एर मान पे तीन तिर हजार टाक एर मान छोड़ा दुई बच्चे एक लाख टाइम के पचास हजार बाद दिए पे पाँच हजार पाँच हजार के तीन हजार भाग कर पे शून्य दशम एक चार सात इसे दुई जो कर दुई दशमिक एक सात बचर ठीक है क्योंकि दुई दशमिक एक सात बचर ठीक है तरह दुई दशमिक एक सात बचर पर तरह मोट बनियोग टाक फिर पा जो प्रोजेक्ट है तो तीन बस मैंने समय पार हार पर समय थको से समय जी टाटा टूक से मुनाफा प्रश्न सरसिंद प्रवाह 
থাকে না সে ক্ষেত্রে কি করতে হয় আগে প্রশ্নে যে নাম ধরে সাধারণত নাম ধরা থাকে পর অবচক মুনা ফ অথবা পর পূর্ণ অবচক অথবা নাম ধরা থাকে পর যুগ মুনা ফা বা পর পূর্ণ মুনা ফা অথবা নাম ধরা থাকে নিত মুনা ফা বা পর পূর্ণ মুনা ফা এই নামগুলি দেওয়া থাকে তো এই নামগুলি দেওয়া থাকলে আগে কি করতে হবে নব নাম ধরা পূর্ণ পর্যন্ত আসতে হবে ঠিক আছে নব নাম ধরা পূর্ণ আসতে হবে আগে নব নাম ধরা পূর্ণ না আসলে কিন্তু আমি তো সমান সমান দুটো সূত্র দিয়েছি দুটো সূত্র একটাও অ্যাপ্লাই করা যাবে না একটাও অ্যাপ্লাই করা যাবে না সেক্ষেত্রে আগে কি করতে হবে এই বিষয়গুলিকে আমাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সর্বোচ্চ নিম্নের জন্য নিম্নত সূত্রের উপর করতে হবে প্রথমে হচ্ছে অপচয় প্রশ্ন অপচয় দেওয়া থাকতে পারে নাও থাকতে পারে এবং সরলক্ষ পদ্ধতিতে অপচয় নির্ণয় সূত্র তো সরলক্ষ পদ্ধতিতে অপচয় নির্ণয় সূত্র হচ্ছে এটা হচ্ছে সম্পত্তি মানে ভগ্নবশেষ পড়ে ভগ্নবশেষগুলো কি একটা সম্পত্তি ব্যবহার করার পরে সর্বশেষ ওই সম্পত্তি যত টাকা বিক্রি করা যাবে সেটাকে আমরা বলতেছি ভগ্নবশেষ মূল্য ভালো হচ্ছে ম্যাথ ম্যাথে পাক করলাম অবচয় পাবো যদি প্রশ্ন অবচয় দেওয়া থাকতে পারবো তাহলে দরকার আমি অবচয় আগে নির্ণয় করবো তারপরে কাজগুলি করবো দেখতে হবে প্রশ্নে আমার টাকা নাম কি দেওয়া আছে কর অবচয় করবো না পা এই কর করবো না পা এই কর যোগ্য মুনাফা না কর করবো মুনাফা নিত মুনাফা না কর পরবর্তী মুনাফা অথবা আরও থাকতে পারে বিক্রয় থেকে রাখতে পারে বিক্রয় থাকতে পারে বিক্রয় থেকে জাস্ট আমরা স্থায়ী সম্পদ এবং চলতি সময় বাদ দিলে কিন্তু করার অবচয় করবো মুনাফা পেয়ে যাবে বিক্রয় থাকলে বিক্রয় থেকে স্থায়ী সম্পদ এবং চলতি সময় বাদ দিলে আমরা তখন এই লাইনে চলে আসবো তো এই লাইন চলে আসলে বাকি লাইনগুলি আমরা যেভাবে করলে আমরা নগদ অবচয়টা পেয়ে যাবো আচ্ছা তোমরা একটু উদাহরণ দিই জাকারিয়া কোম্পানি লিমিটেড একটি মেশিন কয়ার পরিকল্পনা করেছে মেশিনটি প্রাথমিক ব্যয় হবে এক লাখ টাকা মেশিনটি আগে পাঁচ বছর কোম্পানি করার চল্লিশ পার্সেন্ট আগামী পাঁচ বছর তো মেশিন থেকে যে কর পূর্ব নগদ প্রভাব দেখো খেয়াল করো কর পূর্ব নগদ প্রভাব কথাটা খেয়াল করো কর পূর্ব নগদ প্রভাব ঠিক আছে মানে কর অবচয় পূর্ব মুনাফা ঠিক আছে যেটাকে আমরা কর পূর্ব মুনাফা বলতেছি তো এই এই যে টাকাগুলি দেওয়া হচ্ছে সেই টাকার নাম কিন্তু কর পূর্ব নগদ এর কিন্তু নবদান্ত প্রবাহ দেওয়া নেই নবদান্ত প্রবাহ কিন্তু আমরা সরাসরি অসমান সূত্র করতাম যেহেতু ওই দিনের টাকার পরিমাণ যে অসমান প্রেমের সময় নির্ণয় করার জন্য সমাধান ভাব সময় প্রয়োগ করে কিন্তু আমি আবার বলি যে এটাই কিন্তু প্রবহম বইয়ের প্রশ্ন এই এই ঠিক এইভাবেই দেওয়া আছে সুর ঠিক এইভাবেই দেওয়া আছে প্রত্যেকটা বিষয় এভাবে আলোচনা করা আছে তো প্রথমে অবচয় নির্ণয় করতে হবে তারপর কী করতে হবে নগদ প্রবাহ কর প্রভাব দেওয়া আছে তাই প্রথমে কর পরবর্তী নগদ অন্ত প্রবাহ নির্ণয় করতে হবে একই চাপে ক্রমযুদ্ধ নগদ অন্ত প্রবাহ নির্ণয় করতে হবে এরপরে যেহেতু অসমান বা মিশ্র নগদ প্রবাহ দেওয়া আছে তাই অসমান সূত্র প্রয়োগ করতে হবে প্রথমে আমরা অবচয় নির্ণয় করলাম তো অবচয় কি সম্পত্তি মূল্য সম্পত্তি মূল্য কেন কত বিনিয়োগ হচ্ছে যেটা আছে সেটাই এক লাখ টাকা ভালো কোনো নাই তাই শূন্য মেয়াদ পাঁচ থেকে পাঁচ দিন ভাগ করছে বিশ হাজার টাকা তো এইভাবে আমরা কী করছি এবার ছক করছি এই নাম্বারগুলি করা হয়েছে মানে বোঝার সুবিধা আছে পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনে তারপরে দিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই আর দিলে কাটবে না তোমার বোঝার সুবিধা তুমি এটা পরীক্ষা ইউজ করতে পারবে তো প্রথমে বছর যেহেতু কর্পূর নগদ প্রবাহ দেওয়া আসতে কর্পূর নগদ প্রবাহ এর সাথে আমরা অবচয় কি করবো অবচয় যে মান্ডা বেরোবো সেরকম অবচয় মান্ডা বসাবো এবার এই যে চার নম্বর ঘরটা এই চার নম্বর ঘরটা কি দুই নম্বর থেকে তিন নম্বর বাদ দিবো অর্থাৎ কর পূর্ব নগদ প্রবাহ থেকে অবচয় বাদ দিলে কর যখন মুনাফা পাওয়া যাবে এখান থেকে যখন আমরা কর নির্ণয় করবো এই করটাকে বাদ দিলে পাওয়া যাবো কর পরবর্তী মুনাফা বা নেট মুনাফা এর সাথে আবার অবচয় যোগ করলে আমরা পাই হচ্ছে নগদ আন্তপ্রবাহ বা কর পরবর্তী নগদ প্রবাহ এর সাথে সাথে আমরা যেহেতু আমাদের ক্রমজিত মানটা লাগবে তাই আমরা আরেকটা ঘর বাড়িয়ে ক্রমজিত নগদ অন্ত প্রবাহ রেখে ফেলেছে এবার এভাবে কি খেয়াল করেছে ঘটে প্রথম দেওয়া আছে এই যে তিরিশ হাজার এই তিরিশ হাজার প্রথম বলে সে অবচয় এখানে পাচ্ছে বিশ হাজার বিশ হাজার তিরিশ হাজার বিশ হাজার বাদ দিলে পাচ্ছে দশ হাজার এই দশ হাজারের চল্লিশ পার্সেন্ট কর কোয়ারের পরিমাণ দেওয়া আছে যে এখানে কোয়ার চল্লিশ পার্সেন্ট এই চল্লিশ পার্সেন্ট এখানে বসাচ্ছে এরপর এই দশ হাজার চল্লিশ পার্সেন্ট চার হাজার এবার দশ হাজার চার হাজার বাদ দিলে পাচ্ছে ছয় হাজার ঠিক আছে এখানে অবচয় আবার যোগ করতেছে বিশ হাজার তো বিশ হাজার ছয় হাজার যোগ করা হয় ছাব্বিশ হাজার ছাব্বিশ হাজারটা প্রথম বছর ক্রমজিত কিন্তু প্রথম বছর যা থাকে তাই বসে এভাবে আমরা শেষ পর্যন্ত পাঁচ বছর পর্যন্ত করেছি করার পর আমরা এবার এ সি ডি নির্ণয় করবো দেখতেছি আমরা এক লাখ টাকা ইনভেস্ট করছি কিন্তু এখানে এক লাখ তেরো হাজার বেশি তো না যাবে না বলছি যা বিনিয়োগ করবে তা যদি থাকে তাহলে সেটাই সিনা থাকবে তার কমটা সিট তাহলে এটা যেহেতু সিনা এবার কম হচ্ছে পছন্দ তাহলে এটা হচ্ছে সিট যেটা সিট তার পছন্দ বয়সটা হচ্ছে এ এবং পরবর্তী বছর আনতে পাবো হচ্ছে ডি এই মানটা জাস্ট আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি অ্যাপ্লাই করে তিন দশমিক ছয় পাঁচ বছর আসছে তিন দশমিক ছয় পাঁচ বছর পরে আমার মূল টাকা আমার কাছে ফেরত চলে আসবে এটা একটা আমরা দেখালাম যে তখন নগদ আনতে পাবো না থাকে তখন যে কোনো নাম থাকতে পারে যেমন আমরা পরবর্তী উদাহরণ দেয় একই জিনিস
আরো বেশি প্র্যাকটিস করবো আমাদের বই অনেক অনেক উদাহরণ দেওয়া আছে সেখান থেকে প্র্যাকটিস করো কোনো সমস্যা হলে আমাদেরকে জানাবে আমরা এই কমেন্ট বক্সে জানতে পারবো আমাদের ফেসবুক গ্রুপ স্কুল কমার্সে জানতে পারো যে কোনো এক জায়গায় জানতে পারি আমরা কিন্তু সেখানে রেসপন্স করার চেষ্টা করবো আশা করি আমাদের ভিডিওগুলো তোমাদের ভালো লাগতেছে আর তোমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা আর শেয়ার করবা বন্ধুদের সাথে লাইক করবা এবং যখন সব ভালো থাকবো পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য সবাই আমাদের জন্য আল্লাহ হাফিজ